খোলা আকাশের নিচে প্রচন্ড ঠান্ডা আর খাদ্য সংকটে তুরস্ক ও সিরিয়ায় দেখা দিয়েছে মানবিক বিপর্যয় আসছে না প্রয়োজনীয় ত্রাণ সহায়তাও দেশ দুটিতে ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত মৃত্যু ছাড়িয়েছে একুশ হাজার দিন যত যাচ্ছে ততই ক্ষীণ হয়ে আসছে জীবিত উদ্ধারের আশা তুরস্ক থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শোয়েব কবির असंख्य रुगी जीवित उद्योग हासपाले एम मानविक विपर्य तुरस्कर दक्षिण पूर्वांचल इतिम्य प्राय सत्तर हजारों अधिक मानुष क्षतिग्रस्त हो दस टी जिला के तीन मास जहर अवस्था घोषणा कर उद्धारकर्मी चेष्टा कर प्राणपण जाते जीवित मानुषुल्क के उद्धार करा जाए भूमिकम्पे गोटा एलिकार व्यापक क्षय क्षति देरी हम सहायता आसते शुरू कर उद्धारकर्मी और स्थानीय स्वेच्छासेवक मध्य प्रचंड रकम एकता देखते सब जैगे अभिजान चलते सरकारों तर साधम चेष्टा कर सहायता जरा जीवित मानुषा एदि के तुरस्के पोचे बांगलेश उद्धारकारी दल प्रतिकूल आबहार कारण उद्धार क्या कठिन है मन कर तुरस्कर आदियामान शोएब कबीर आए एक रिपोर्ट भूमिकम्प क्षतिग्रस्त दस टी अंचले प्राय सत्तर हजार बसि मानुष आहत और क्षतिग्रस्त होतीम्य सब ध्वसस्तूप के मानुष के उद्धार कर उद्धारकर्मी प्राणपणे का चाली जा तुरस्क सरकार अनुरोधे बांगलेश सरकार क्योंकि इतिम्य एक दल पाठ से जानने फायर सार्विस बारो जन और सेंा बाहन चौबीस जन और विशेषज्ञ चिकित्सक मोट दस जन रेन ता क्यों गतकाल आदाना एयरपोर्टे नेमे और एख पर् ता बस रेन ता बस जोगे आदियामान जो प्रदेश रही है से तब उधार क्या सरसि सम्पृक्त हन तक कि मध्य ध्वसस्तूपे तक कार्यक्रम बंटन कर देव होते इतिम्य फायर सार्विसर ढाका विभाग के उपरिचालक दीनमणि शर्मा जानते चाहब जो आसले बर्तमान अपन अपन की परिस्थिति रेन बांग्लेश सेंा बाहन और फायर सार्विस जौथ बाहन एखे आसान रेजिस्ट्रेशन क्या चलते रेजिस्ट्रेशन क्या समाप्त जीवन रक्षाकारी जंत्रपति औषध सह आदियमान तुरस्क आदियमान अंचले मुहूर्ते अपेक्षा कर एरिया भाग कर दी साथ कार्यक्रम शुरू करब ठीक जेमनटू बद्धार क्जे व्याघात घटार अन्तम कारण हलो ये प्रचंड ठंडा और तुषारपात ये क्योंकि अन्तम एक कारण इतिम्य तुरस्कर प्रेसिडेंट एरदान विभिन्न क्षतिग्रस्त एलिका परिदर्शन करेखने उद्धार कर्मी जरा रही तक सर्वत भावे उद्धार क्या मनोनिवेश करार्जन आहवान जान ये सबशेष शोएब कबीर आदियमान तुरस्क एदि के भूमिकम्पे क्षतिग्रस्त सिरिया चलते उद्धार क्या भूमिकम्पे और बसि मानविक संकटे पड़े जुद्ध विध्वस्त देशटी खाद्य संकट देखा दे मानवेतर जीवन जापन कर अवस्था विश्व खाद्य कर्मसूचर त्राण पोचे सिरिया जा भूमिकम्पर पर देशटी प्रथम जतिसंघर सहायता सोमवार भूमिकम्पे तुरस्कर पशापी व्यापक क्षतिग्रस्त है जुद्ध विध्वस्त सरिया भूमिकम्पे एंत सरिया कैक हजार मानुष मारा गुद्धे विध्वस्त देश पड़े भय मानविक संकटे चलते उद्धार क्या तब पर्याप्त जंत्रपाति उद्धारकर्मी अभाव चलते धीर गति 
ভূমিকম্পের পর থেকে প্রায় তেমন কোনো বাইরের সাহায্য আসেনি যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ায় কারণ হিসেবে দেশটির গৃহযুদ্ধকেই দায়ী করছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বৃহস্পতিবার সাহায্য নিয়ে জাতিসংঘের ছয়টি ট্রাক সিরিয়ায় প্রবেশ করে যা ভূমিকম্পের পর দেশটিতে প্রথম জাতিসংঘের সহায়তা এরই মধ্যে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির অধীনে যাওয়া খাদ্য সহায়তা বিতরণ করা হচ্ছে আলেপ্পো এবং জিন্দেরেসের ভূমিকম্প ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে তবে কিছু অঞ্চলে যুদ্ধ চলার কারণে খাদ্য সহায়তা পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ছে বলে জানান বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রধান এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান তেদ্রোস আধানম গেব্রিয়াসুসের সিরিয়ার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাওয়ার কথা রয়েছে এদিকে দেশটিতে ভূমিকম্পে আহতদের চিকিৎসা দিতে চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকট দেখা দিয়েছে প্রয়োজনের বিশ শতাংশ সরঞ্জামও নেই বলে জানা গেছে এ অবস্থায় চিকিৎসা সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির চিকিৎসকরা साधारण सम्पादक बैदुल कदर जतदिन आगुन सन्स चलो तीन आवामी लीग शांति समावेश कर पाल्टा कर्मसूची क्षमत दल रैतिक व्यर्थता আন্দোলনেই দাবি আদায়ের হুঁশিয়ারি দেন দলটির নেতারা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে মাঠে সরব সরকার দলীয় সংগঠন আওয়ামী লীগ আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহল সহ দশ দফা দাবিতে আন্দোলন করছে বিএনপি সহ সমমনারা নানা ধরনের এরই মধ্যে শুক্রবার সকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের যৌথ সভায় আগামী ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচনের আভাস দিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নির্বাচন আসলে রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা জোটের সৃষ্টি হয় মন্তব্য করে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএনপি ভোটের মাঠে আওয়ামী লীগকে হারাতে পারবে না বলেই ষড়যন্ত্রের পথে হারছে বলেও অভিযোগ আওয়ামী লীগের আমরা বিএনপিকে প্রথম থেকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসাবে তাদের সাথে প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক আমরা চেয়েছি নির্বাচন কমিশনের আভাস অনুযায়ী আগামী ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএনপির দশ দফা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করে বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন সমাবেশে বিএনপি নেতারা বলেন আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হয়ে পাল্টা কর্মসূচি দিচ্ছে তাদের রাজনৈতিক দন্যতা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে একটি স্বতন্ত্র কর্মসূচি দিয়ে তারা জনগণকে আজকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে ব্যর্থ হয়ে বিএনপির কর্মসূচিকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে সরকার হত্যা মিথ্যা মামলা ও গ্রেফতার করে বিএনপির কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার অপচেষ্টা করছে বলে অভিযোগ দলটির নেতাদের ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা নিয়ন্ত্রণে আসছে না অস্থির মুরগির বাজার বরং এক সপ্তাহে আরও বিশ টাকা প্রতি কেজি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে দুশো দশ টাকায় এতে বেশি সংকটে পড়েছেন মাংসের চাহিদা পূরণে ব্রয়লার নির্ভর ক্রেতা ইলিশের ছাড়া অন্য মাছের দাম স্বাভাবিক স্থিতিশীল অন্য ভোগ্য পণ্যের দামও কাজল আবদুল্লাহ রিপোর্ট দেশে খাদ্য নিরাপত্তায় প্রাণীজ আমিষের বড় যোগান আসে ব্রয়লার মুরগি থেকে তুলনামূলক কম দাম থাকায় চাহিদা রয়েছে সব শ্রেণীর মানুষের কাছেই বেশিরভাগই নির্ভর কম আয়ের ভোক্তা তবে বাজারও এখন অস্থির ব্রয়লার মুরগির ঊর্ধ্বমুখী দামে শুক্রবার রাজধানী কারওয়ান বাজারে বিক্রি হচ্ছে দুইশো দশ টাকা কেজি ও সোনালি দুইশো নব্বই থেকে তিনশো টাকা দু সপ্তাহ আগেও ব্রয়লার পাওয়া যেত একশো ষাট টাকায় দাম বাড়ার কারণ নিয়ে মিশ্র মতামত বিক্রেতাদের অতিরিক্ত দামে দিশে হারা নিম্ন আয়ের ভোক্তা হঠাৎ করে তিরিশ টাকা বাইরে গেলে আমগো মাথার ভোত বাড়ি একটা মুরগি আড়াইশো তিনশো টাকা ফিজ হয় আমগো তো দুইশো টাকা ফিজ প্রত্যেক পিজে একশো টাকা করে লস আমদামি কম ছোট মাছের পঞ্চাশ টাকা বাড়ছে 
আর বড় মাছ আছে কেজি 100 টাকা আছে বাজারে স্বাভাবিক আটা ময়দা ডাল ছোলা তেলের দাম রমজানে বেশি প্রয়োজনীয় এসব পণ্যের কোনো সংকট নেই রমজানে যে জিনিসগুলো চলে ওগুলোর দাম তো এমনিতেই বেশি যেমন ছোলা খেসারি বেসন চিনি সয়াবিন তেল মশলা রসলা দাম তো এমনিতেই বেশি ডাল তেল আটা এগুলো কোনো পরিবর্তন হয় আটার দাম কমছে পণ্যের সংকট হওয়ার কোনো কথা নাই এখন তো মোটামুটি মাল আসতেছে শীতের শেষেও সরবরাহ ভালো থাকায় বাজারে বেশিরভাগ সবজি মিলছে দশ থেকে ত্রিশ টাকা কেজি দরে কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা মুন্সিগঞ্জের মাওয়ায় ইলিশের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলেও একদিনের ব্যবধানে কেজিতে দাম বেড়েছে সাতশো টাকা পর্যন্ত ক্রেতারা বলছেন সুযোগ বুঝে সিন্ডিকেট করে দাম বাড়ানো হচ্ছে আর আরোদ্দাররা বলছেন ছুটির দিনে চাহিদা বেশি থাকায় দাম বাড়তি নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট আর ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ পদ্মার রূপালি ইলিশের ঝিলিক মাঘের ভোরে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিক বড় বড় ইলিশের পসরার পাশাপাশি দেদারছে বিক্রি হচ্ছে ঝাটকা ইলিশও ছুটির দিনে নানা অঞ্চলের পাইকার ক্রেতা ও শিমুলিয়ার হোটেল মালিকদের পদচারণায় ঠাসা ভিড় হাট জুড়ে বড় ইলিশ বিক্রি হচ্ছে কেজিতে উনিশশো টাকা একদিনের ব্যবধানে বেড়েছে সাতশো টাকা পর্যন্ত ক্রেতারা বলছেন সিন্ডিকেট করেই দাম বাড়ানো হচ্ছে আমরা তো আসি পদ্মার ইলিশ কিনতে পদ্মার ইলিশের সাথে তো উপকূলের ইলিশ দেওয়া যায় প্রকাশের মধ্যে দেখা কাস্টমার বেশি হয়ে যায় তখন মাছলাটা সিন্ডিকেট করে নদীতে যে মাছ না পায় মাছ কম দাম তো বাড়তেই থাকবে কিছু বুরুগার আছে সে বুরুগারে বললাম যারা পর্ব থাকুক তার এই তার এই বড় প্রশাসন বলছে এবার প্রজনন মৌসুম সফল হয় পদ্মায় ইলিশের ছড়াছড়ি কিন্তু পরিপক্ক না হতেই ইলিশ গুলো কারেন্ট জাল দিয়ে ধরে ফেলা হচ্ছে পদ্মা নদীতে নিয়মিত ভাবে কারেন্ট জাল বেহুন্দি জাল সহ ঝাটকা আটক করা যায় যে জালগুলো দিয়ে সেই জালগুলো আমরা নিয়মিত ভাবে আটক করছি এবং ধ্বংস করছি এই হাটে প্রতিদিন দুই থেকে তিন ঘন্টায় বিক্রি হয় প্রায় কোটি টাকার মাছ ২৯ আড়ত আর দেড়শো খোলা দোকানে প্রায় তিন হাজার মানুষ বেচা কেনার সঙ্গে জড়িত গেল এক বছরে জেলায় দুই হাজার একশো পঁচানব্বই মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদন হয়েছে আর এই অঞ্চলের ইলিশের বড় একটি অংশ বিক্রি হয় এই হাটে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ সাপ্তাহিক ছুটির দিনে লাখো পর্যটকের মুখর বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার পরিবার ও প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে মেতেছেন আনন্দ উচ্ছ্বাসে দারুণ খুশি সৈকত পাড়ের ব্যবসায়ীরা নিরাপত্তায় তৎপর রয়েছে ট্যুরিস্ট পুলিশ মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল বেসরকারি চাকুরজীবী আনারুজ্জামা কর্মব্যস্ত জীবনে পরিবারকে সময় দেয়া হয় না তাই সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পরিবারকে একটু সময় দিতে ছুটে এসেছেন সাগর তীরে বালিয়াড়িতে পরিবার নিয়ে মেতেছেন খেলায় ব্যস্ততার মধ্যে মাসে বছরে দু একটা বার ফ্যামিলিকে সময় দেওয়ার জন্য কক্সবাজারে ছুটে আসেন আমরা একটা অপেক্ষায় থাকি যে কখন একটু সময় পাবে একটু ঘুরতে আসবে বাচ্চাদেরকে নিয়ে কক্সবাজার সৈকতে ভ্রমণে আসা প্রতিটি মানুষের গল্প অনেকটাই একই কেউ ছুটে এসেছেন পরিবার পরিজন নিয়ে আবার কেউ এসেছেন প্রিয়জনকে সঙ্গে করে সবার উদ্দেশ্য যান্ত্রিকতা ও ব্যস্ততা থেকে দূরে অবকাশ যাপনে নীল জলরাশি ও সৈকতের বুকে আশ্রে পড়া ঢেউ বেতে ওঠা এখানে একটু খোলা মেলা পরিবেশে বাচ্চাদের নিয়ে একটু ছুটিতে আসা এই ভালো লাগা ভালো লাগছে বাইকটা যখন নিজে রাইড করা যায় এটার মজাই অন্যরকম অনেক ভালো লাগছে না আমি লাইফে ফাস্ট আসছি এখানে শীত মৌসুম শেষের দিকে হওয়ায় সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে পর্যটকে মুখরিত সাগরতীর ফলে ভালো ব্যবসা হওয়ায় খুশি আনন্দ উল্লাস আর খুনসুটিতে মেতে বইয়ের রাজ্যে সময় কাটালো শিশু কিশোরের দল শিশু প্রহরের ফটক খুলতেই কোমল মতিদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে বই মেলা প্রাঙ্গণ বাবা মায়ের হাত ধরে গল্প কবিতা ছড়া কমিক সহ বাহারি বই কিনে মাঠেই পড়তে শুরু করে শিশুরা 
সবচেয়ে বেশি আনন্দে মাতে সিসিমপুরের আয়োজনে মঞ্জুর রহমানের ছবিতে তাজরিম রিকার রিপোর্ট এ যেন স্বপ্নপুরী স্বর্গরাজ্য নেই কোনো বিধি নিষেধ শাসন বারণ আনন্দ হাসি গান আর হৈহুল্লুরে মাতোয়ারা প্রতিটি কোমলমতি শিশুরা শুক্রবার ছুটি দিনে বইমেলায় ঢুকতে অভিভাবকদের হাত ধরে আগে থেকে অপেক্ষায় শিশু দল সকাল এগারোটায় ফটক খুলতেই মেলায় ঢুকে ফেটে পড়ে বিপুল উচ্ছ্বাসে মুহূর্তে শিশু কিশোরদের কলকাকুলিতে প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে পুরো চত্বর আনন্দ উল্লাস আর খুন ছুটিতে মেতে থাকলেও বই থেকে দূরে থাকেনি কোনো শিশুই বাহারি ছবি সম্বলিত নতুন বইয়ের রঙিন প্রচ্ছদ মন কারে কোমল মতিদের অভিভাবকদের কাছে বায়না ধরে কিনে নাই নিজের পছন্দের বইটি হুট করেই মেলা প্রাঙ্গনে হালুমের চিৎকার সঙ্গে টুকটুকি ইকরি ও শিখু বদলে যায় শিশু প্রহরের চিত্র প্রিয় কার্টুন চরিত্রে বাস্তব উপস্থাপন দেখে আনন্দে মাতোয়ারা সবাই শিশুদের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি মানে খুব মানে কাজে আসবে ভূতের গল্পের বই রূপকথার বই বিজ্ঞানের বই কিনবো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রকাশিত গ্রাফিক নোবেল মুজিবের প্রতি শিশুদের ছিল বাড়তি আকর্ষণ আর তাই সিআরআই এর স্টলে ছিল শিশু কিশোর ও অভিভাবকের ভিড় মুজিবের গল্পের বই কিনছে এক আর দুই আমি এগুলো পড়ে শেষ করে আবার আসবো বাচ্চাও খুব পছন্দ করে বই মেলায় আসতে মন মতো বই কিনে আমারও খুব ভালো লাগে বই মেলায় আসলে অ্যানা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি বই কিনেছি আর হচ্ছে বিজ্ঞান প্রজেক্ট ছোটদের বিজ্ঞান প্রজেক্ট একটা বই কিনেছি মননের বিকাশের ক্ষেত্রে শিশুর মানসিকতার উন্নতির ক্ষেত্রে বই তো অবশ্যই আমাদের সাথে জড়িয়ে আছে বই মেলায় প্রতি শুক্র ও শনিবার থাকে বিশেষ আয়োজন শিশু প্রহর এগারোটা থেকে চলে দুপুর একটা পর্যন্ত তাজরিন্দ্রিকা সময় সংবাদ ঢাকা কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে রাজশাহী নগরীসহ জেলার সাতটি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বহুতল ভবন নির্মাণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে প্রায় প্রতিটি ভবনেরই দরজা লাইট ফ্যান সহ বিভিন্ন জিনিসের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে অনেক জায়গায় কাজ শেষ না হওয়ায় নির্মাণাধীন ভবনেই ঝুঁকি নিয়ে হচ্ছে ক্লাস আব্দুল সালামের ছবিতে মৌদুদ রানার রিপোর্ট দেয়াল দিয়ে অবিরাম বের হচ্ছে পানি ভিজে সয়লাব মেঝে খসে পড়ছে দেয়ালের রং ও আস্তরণ দুই কোটি তেহাত্তর লাখ টাকা ব্যয়ে উঠিয়ার দইপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের এই ভবন নির্মাণের পর মাত্র কদিন আগেই শুরু হয়েছে ব্যবহার চার কোটি উনচল্লিশ লাখ টাকা ব্যয়ের ছয়তলা বিদ্যালয়ের পঁয়ত্রিশটি সমস্যা তুলে ধরে লিখিত অভিযোগ করেছে নগরীর মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা সরকার ইঞ্জিনিয়ার আসবে আসার পরে আমাদের সিডিডির সাথে আমরা মিলে দেখব দেখার পরে আমরা যদি তারা ওকে বলে তখন আমরা টেক ওভার হ্যান্ড ওভার এটা কাজ করব প্রায় প্রতিটি ভবনেরই দরজা কমোডের ফ্লাশ ও ফিটিং এর সমস্যা অকেজ ও পানির কল বৈদ্যুতিক সুইচ রেগুলেটর একটা মিস্ত্রি আসছিল আর সে কিছু ঠিক করে গেছে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে ওই অবস্থায় জোরাজন্য হয়ে আছে কর্তৃপক্ষকে কয়েকটি বিদ্যালয় বুঝিয়ে দেওয়া হলেও সরবরাহ করা হয়নি বেঞ্চ সহ আসবাবপত্র কোনো রুমে একটা হারিয়ে গেছে এভাবে দেখা যায় এগারোটা ফ্যান হারিয়েছে শিক্ষার নির্বাহী প্রকৌশলীর দাবি ত্রুটি ক্রমান্বয়ে সংশোধনের পর দ্রুত শেষ হবে প্রকল্পের কাজ ভিজিট করে কন্ট্রাক্টারকে নিয়ে যাই নিয়ে যাই বলে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ফিনিশিং কাজে এই সমস্যাগুলো চোখে পড়ছে এগুলো এখন ঠিক করার পরে বিল্ডিং হস্তান্তর হবে রাজশাহীর উপজেলায় প্রতিটি চারতলা ভবনের জন্য দুই কোটি তেহাত্তর লাখ টাকা এবং নগরীতে ছয়তলা বিদ্যালয় ভবনের প্রতিটিতে ব্যয় হচ্ছে চার কোটি উনচল্লিশ লাখ টাকা জেলায় মোট বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে ষাটটি মুন্সীগঞ্জে বেড়েই চলছে বায়ু দূষণের মাত্রা কলকারখানায় সহনীয় মাত্রার চেয়ে আট গুণ বেশি এসপি এম চিহ্নিতের পরও দূষণ রোধে নেই ব্যবস্থা সিভিল সার্জন বলছেন বায়ু দূষণে বাড়ছে নানা রোগ নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে জীব বৈচিত্র্যের ওপর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট আর ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ মুন্সীগঞ্জের ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষা তীরের এই সিমেন্ট কারখানাটিকে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি সাধনের দায়ে সম্প্রতি দুই লাখ আঠারো হাজার চারশো টাকা অর্থদণ্ড করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর 
কিন্তু তারপরও থেমে নেই বায়ু দূষণ জাহাজ থেকে খোলা ক্রেনে করে রাত দিন ক্লিঙ্কার অপসারণ করা হচ্ছে মুসলেকা দিয়েও প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করেনি ইকো হপার যে পরিমাণে ধুলাবালি তৈরি হইতাছে আমাদের নিঃশ্বাসে যাইতাছে আমাদের সমস্যা হয় আমাদের শ্বাসনালীতে সমস্যা হইতাছে শিল্প কারখানা পরিবেশ বান্ধব না হওয়ার কারণে উৎপাদনের সুফলের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হচ্ছে বায়ু দূষণজনিত রোগী জেলায় গত এক বছরে দ্বিগুণ বেড়েছে আর জীব বৈচিত্রে ক্ষতি তার চেয়ে বেশি বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ না করলে আমাদের শ্বাসকষ্টজনিত রোগী এবং বিভিন্ন ইনফেকশাস ডিজিজ যেগুলো সংক্রামক রোগ সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের জন্য অনেক কঠিন পরিবেশ অধিদপ্তর বলছে জনবলের অভাবে বায়ু দূষণ রোধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি এগুলো রোধ করার জন্য আমরা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি যাচ্ছি তাদেরকে মালিকদেরকে বোমা কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে হচ্ছে বায়ু দূষণ নির্ণয়ে মুন্সীগঞ্জে কোনো ল্যাব নেই তাই নমুনা সংগ্রহ করে পাঠাতে হয় ঢাকায় জেলায় এমন একাত্তরটি প্রতিষ্ঠান বায়ু দূষণ করে চলেছে কিন্তু বেসরকারি হিসেবে এর পরিমাণ তিন গুণের বেশি মুন্সীগঞ্জের চরমুক্তারপুর থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় ঢাকা বরিশাল মহাসড়কে তিন গুণ চাপ বেড়েছে যান চলাচলের তবে প্রশস্ত হয়নি সড়ক যানজটের সঙ্গে বেড়েছে দুর্ঘটনাও পরিস্থিতি সামাল দিতে বরিশালের প্রবেশমুখে তেরো কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তে কাজ শুরু হয়েছে কেটে ফেলা হচ্ছে শতবর্ষী চারশো দুটি গাছ নতুন গাছ লাগানোর পাশাপাশি ঢাকা বরিশাল মহাসড়ক ফোর লেন করার দাবি বরিশালবাসীর বিস্তারিত সুমন হাসানের তোলা ছবিতে অপূর্ব অপুর রিপোর্টে আমরা চাই যে গাছগুলো রাস্তা নির্মাণের সাথে সাথে আবার নতুন করে গাছ লাগানো হোক পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় ঢাকা বরিশাল মহাসড়কে তিন গুণ চাপ বেড়েছে যান চলাচলে তবে রাস্তা প্রশস্ত হয়নি বেড়েছে সড়ক দুর্ঘটনা সেই সাথে যানজট পরিস্থিতি সামাল দিতে বরিশাল মহানগরীর প্রবেশমুখের গড়িয়ার পার থেকে দপদপিয়া সেতু পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তে কাজ শুরু করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ বিমোদন কাজ সমাপ্ত হবে ইন দ্য মিন টাইম মূল প্রকল্প উন্মোদন হলে বাউন্ন কোটি টাকা ব্যয়ে রোড মেজর মেন্টেন্স প্রোগ্রাম নামের এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪ ফুটের সড়কটিকে চুয়ান্ন ফুটে প্রশস্ত করা হচ্ছে শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে বেনাপোল বন্দরে দেড় মাস ধরে আটকে আছে বারোশো পঞ্চাশ মেট্রিক টন চিনিবাহী বিয়াল্লিশটি ভারতীয় ট্রাক এতে প্রতিদিন লাখ টাকার ট্রাক ভাড়া বাবদ ক্ষতিপূরণ গুনতে হচ্ছে আমদানিকারকদের বেনাপোল প্রতিনিধি আজিজুল হকের তথ্য ও শাওন হোসেনের ছবিতে রিপোর্ট প্রতি বছর দেশে চিনির যে চাহিদা রয়েছে তার মাত্র দশ শতাংশ উৎপাদন হয় বাকি নব্বই শতাংশ আমদানি করে মেটাতে হয় চাহিদা রোজা সামনে রেখে ভারত থেকে আমদানি হচ্ছে চিনি গত বছরের আঠাশ ডিসেম্বর আমদানিকারক সেতু এন্টারপ্রাইজ ভারত থেকে ছয়টি চালানে চুরাশি ট্রাকে আড়াই হাজার মেট্রিক টন চিনি আমদানি করে কাস্টমস নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্য প্রতি মেট্রিক টন চারশো ডলার মূল্যে বন্দর থেকে বারোশো পঞ্চাশ মেট্রিক টন চিনি খালাস হয় পরে তিনটি চালান খালাসের সময় বাংলাদেশ সুগার রিফাইনার অ্যাসোসিয়েশন অভিযোগ করে আমদানিকারক কম মূল্য দেখিয়ে সরকারের শুল্ক ফাঁকি দিচ্ছে এতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ খালাসে বাধা দিয়ে প্রতি মেট্রিক টন পাঁচশো সত্তর ডলার মূল্যে খালাসের পরামর্শ দেয় আমাদের বন্দরে বিয়াল্লিশটি চিনির ট্রাক দেড় মাস ধরে আটকে আছে প্রতিদিন প্রায় এক থেকে দেড় লাখ টাকার আমাদের এই চিনি নিয়ে যে আমরা ঢুকেছি আজকে 
প্রায় দেড় মাস মতন হয়ে গেল কিন্তু গাড়িগুলো খালি করার কোনো সমস্যা দেখছি না চারশো ত্রিশ ডলার মূল্যে কাস্টমস ছাড় না দেয়ায় বন্দরে থাকা বারোশো পঞ্চাশ মেট্রিক টন চিনি খালাস করতে পারছেন না সংশ্লিষ্টরা আর কাস্টমস শুল্কায়ন শেষ করলে চিনি ছাড়া হবে বন্দর থেকে বলছে বন্দর কর্তৃপক্ষ আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন যে এই মূল্যে চিনি খালাস নিলে তারা চরম লোকসানের কবলে পড়বেন সে কারণে তারা চিনি নিতে পারছিলেন না এবং তারা অপেক্ষায় আছেন কাস্টম কর্তৃপক্ষ কখন এই চিনি তাদের মূল্যের বা ট্যারিফ মূল্যে খালাস দিবেন আড়াই হাজার মেট্রিক টন চিনি আমদানি হয়েছে তার মধ্যে অর্ধেক চিনি বেনাপোল স্থলবন্দর থেকে দ্রুত ডেলিভারি দেয়া হয়েছে এবং বাকি অর্ধেক চিনি কাস্টমস থেকে রিলিজ অর্ডার পাওয়ার সাপেক্ষে আমরা দ্রুত ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা করব প্রতি মেট্রিক টন ভারতীয় চিনি চারশো ডলার মূল্যে বেনাপোল বন্দর পর্যন্ত আমদানি খরচ পড়ছে একশো টাকা আর পাঁচশো সত্তর ডলার মূল্যে শুল্ক পরিশোধে এ চিনির আমদানি খরচ পড়বে একশো বিশ টাকা সময় সংবাদ বেনাপোল জমে উঠেছে বাজুজ ফেয়ার মূল্য ছাড় সহ নানা অফারে অলঙ্কার কিনছেন ক্রেতারা কাঁচামাল আমদানিতে ভ্যাট ট্যাক্সের সুবিধা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন বাজুজ প্রেসিডেন্ট এফবিসিসিআই বলছে গোল্ড রিফাইনারি কারখানা গড়ে উঠলে চোরাচালান অনেকটাই বন্ধ হবে বাজুজ ফেয়ার দ্বিতীয়বারের মতো বসেছে রাজধানী ঢাকায় জুয়েলারি শিল্পের পঞ্চাশটি প্রতিষ্ঠান মেলে ধরেছে এক্সক্লুসিভ ডিজাইনের স্বর্ণ ও ডায়মন্ডের নানা অলঙ্কার যেখানে মিলছে মূল্য ছাড় সহ নানা অফারে অলঙ্কার কেনার সুযোগ অফার টফারও আছে আর বিভিন্ন স্টল থাকাতে চয়েস করাটা সুবিধা হয় আর কি স্বাভাবিক দামে তো আমাদের পক্ষে অনেক সময় কেনা সম্ভব হয় না এ ধরনের আয়োজনে অনেক দোকানই কিছুটা ডিসকাউন্টে দিচ্ছে বিক্রি ও প্রচারণায় ভালো সাড়া পাচ্ছেন বলে জানালেন উদ্যোক্তারা বহির্বিশ্বকে জানাতে চাই বাংলাদেশের স্বর্ণ শিল্প আবার ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছে দেশের বাইরে থেকেও কিছু স্টল এসেছে আমাদের এখানে আস্তে আস্তে আরো ভালো হবে এবারের আসরের দ্বিতীয় দিনে আয়োজিত আলোচনা সভায় বাজুজ প্রেসিডেন্ট জানালেন চোরাচালান বন্ধ ও কাঁচামাল আমদানিতে ভ্যাট ট্যাক্সে বিশেষ সুবিধা পেলে ভারত সহ অনেক দেশকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ সবকিছু শীতল হয়ে যাবে এক্সপোর্ট বাড়বে সবকিছু লিগালাইজ ফর্মে চলবে আমরা যদি আমাদের এই ল রিফর্ম না করি এই কোনো দিনে এই চোরাচালানি বাংলাদেশে বন্ধ হবে না এ সময় আগামীর বাংলাদেশে জুয়েলারি শিল্পের টেকসই উন্নয়নে সব ধরনের সহযোগিতার আহ্বান জানান এফবিসিসিআই সভাপতি এই সম্ভাবনাময় খাতটা লোকাল মার্কেটটাও এক্সপ্লোর করার বিশাল বড় সম্ভাবনা সাথে সাথে এক্সপোর্টের মার্কেটটা অনেক বড় বাংলাদেশে যেহেতু আমাদের ওয়ার্কফোর্স আছে স্কিল আছে তাহলে এটাকে আমরা ব্যবহার কেন করব না অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী কথা দিলেন ইকোনমিক জোনের আদলে স্বর্ণ শিল্পের জন্য বিশেষ অঞ্চল গড়ে তুলতে কাজ করবে সরকার এটা আমরা বসুন্ধরা করতে পারি এটা কোনো অসুবিধা নাই তারা যদি জায়গা দেয় আশেপাশে কোথাও এটা কোনো ব্যাপার না যদি বসুন্ধরা সেখানে তারা অ্যারেঞ্জ করে দেয় এভাবে আমরা সেখানে করতে পারবো বর্তমানে দেশের চৌত্রিশ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে জুয়েলারি শিল্প কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা সাংবাদিক দম্পতি সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচিত না হলে শিগগিরই কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ চুরানব্বই বার পিছিয়ে সাংবাদিক সমাজের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন বক্তারা কর্মসূচিতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নামে সময় টেলিভিশনের বার্তা প্রধান মুস্তফা দানিস সহ সকল সংবাদকর্মীদের হয়রানি বন্ধের জোর দাবি তোলা হয় সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল করা হয় এগারো বছরে আমার ভাই সাগর আমার বোন রুনি হত্যাকাণ্ডের বিচার হয় না কোথায় যাব আমরা একের পর এক সাংবাদিক হত্যা হচ্ছে সাংবাদিক হয়রানি হয়রানির শিকার হচ্ছে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে কিন্তু সরকার বা রাষ্ট্র এটি দেখছে না যাদের দায়িত্ব তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না 
ভূমিকম্পে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তুরস্ককে এক হাজার সাতশো আশি কোটি ডলারের সহায়তা ঘোষণা দিয়েছে বিশ্বব্যাংক বিধ্বস্ত এলাকাগুলোর পুনরুদ্ধার এবং মৌলিক অবকাঠামো পুনর্নির্মাণে এই অর্থ ব্যবহার করা হবে অন্যদিকে তুরস্ক এবং সিরিয়াকে সাড়ে আট কোটি ডলার সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ায় ত্রাণ সহায়তা পৌঁছাতে বাধা না দিতে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর এদিকে তুরস্ক ও সিরিয়ায় উদ্ধারকর্মী এবং ত্রাণ পাঠানো অব্যাহত রেখেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সোমবারের কয়েক দফা ভূমিকম্প আর আফটার শকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে তুরস্কের দক্ষিণ পূর্ব আর সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল পুরোপুরি ধসে পড়েছে ছয় হাজারের বেশি বাড়িঘর এছাড়াও বহু ভবনে দেখা দিয়েছে ফাটল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে হেলে পড়েছে অনেক স্থাপনা প্রতি মুহূর্তেই বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা ভয়াবহ এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বের অনেক দেশ ও বিভিন্ন সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত তুরস্ককে এক হাজার সাতশো আশি কোটি ডলার সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে বিশ্বব্যাংক এক বিবৃতিতে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড মালপাস বলেন তাৎক্ষণিকভাবে এই সহায়তা পৌঁছানো হবে তুরস্কে দেশটির ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের পুনরুদ্ধার ও মৌলিক অবকাঠামো পুনর্গঠনে অগ্রাধিকারমূলক জায়গা চিহ্নিত করে সেখানে চাহিদা মাফিক সহায়তা কার্যক্রম চালানো হবে বলেও জানান মালপাস ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত তুরস্ক ও সিরিয়ায় আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে বাইডেন প্রশাসনও মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলোতে প্রাথমিকভাবে সাড়ে আট কোটি ডলার সহায়তা দেয়া হবে এছাড়া তুরস্ক সীমান্ত হয়ে সিরিয়ায় ওষুধ কম্বল সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠানো হবে বলেও জানিয়েছে ওয়াশিংটন এসব সহায়তা সিরিয়ায় পৌঁছাতে কোনো বাধা না দিতে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর এদিকে তুরস্কের ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলোতে ত্রাণ ও উদ্ধারকর্মী পাঠানো অব্যাহত রেখেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এরই মধ্যে বাংলাদেশ চীন ভারত ইরান ওমান সংযুক্ত আরব আমিরাত তিউনিশিয়া থেকে উদ্ধারকর্মীরা ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোতে পৌঁছেছেন পাশাপাশি অব্যাহত রয়েছে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম বিভিন্ন শহরে পাঠানো হচ্ছে তাবু সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় এদিকে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত সিরিয়াতেও চলছে উদ্ধার কাজ ভূমিকম্পে আরও বেশি মানবিক সংকটে পড়েছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই দেশটি খাদ্য সংকট দেখা দেয় মানবেতর জীবনযাপন করছেন অনেকেই অবস্থায় বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির ত্রাণ পৌঁছেছে সিরিয়ায় যা ভূমিকম্পের পর দেশটিতে প্রথম জাতিসংঘের সহায়তা সোমবারের ভূমিকম্পে তুরস্কের পাশাপাশি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় যুদ্ধ বিধ্বস্ত সিরিয়াও ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত সিরিয়ায় কয়েক হাজার মানুষ মারা গেছেন যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশটি পড়েছে ভয়াবহ মানবিক সংকটে চলছে উদ্ধার কাজ তবে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি এবং উদ্ধারকর্মীর অভাবে তা চলছে ধীর গতিতে ভূমিকম্পের পর থেকে প্রায় তেমন কোনো বাইরে সাহায্য আসেনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত সিরিয়ায় কারণ হিসেবে দেশটির গৃহযুদ্ধকেই দায়ী করছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বৃহস্পতিবার সাহায্য নিয়ে জাতিসংঘের ছয়টি ট্রাক সিরিয়ায় প্রবেশ করে যা ভূমিকম্পের পর দেশটিতে প্রথম জাতিসংঘের সহায়তা এরই মধ্যে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির অধীনে যাওয়া খাদ্য সহায়তা বিতরণ করা হচ্ছে আলেপ্পো এবং জিন্দেরেসের ভূমিকম্প ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে তবে কিছু অঞ্চলে যুদ্ধ চলার কারণে খাদ্য সহায়তা পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ছে বলে জানান বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রধান এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান তেদ্রোস আধানম গেব্রিয়াসুসের সিরিয়ার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাওয়ার কথা রয়েছে এদিকে দেশটিতে ভূমিকম্পে আহতদের চিকিৎসা দিতে চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকট দেখা দিয়েছে প্রয়োজনের বিশ শতাংশ সরঞ্জামও নেই বলে জানা গেছে এ অবস্থায় চিকিৎসা সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির চিকিৎসকরা টানা দশ দিন আলোচনা করেও আইএমএফ এর সঙ্গে ঋণ চুক্তিতে পৌঁছাতে পারেনি পাকিস্তান এতে কোনো প্রকার চুক্তি স্বাক্ষর ছাড়াই শুক্রবার পাকিস্তান ছাড়বে সংস্থাটির প্রতিনিধি দল চলমান অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে ঋণ চুক্তি ভেস্তে যাওয়ায় সামনে পাকিস্তানের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে বলে মত বিশ্লেষকদের পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকট দিন দিন আরও উদ্বেগজনক হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নেমে এসেছে তলানিতে অন্যদিকে বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে অক্ষম দেশটির বর্তমান সরকার পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে অর্থের অভাবে আমদানি করতে পারছে না নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য 
দেশটিতে চলমান অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ছিল আইএমএফ এর ঋণ অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে আইএমএফ এর সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল দেশটির সরকার তবে টানা 10 দিন আলোচনা করেও সংস্থাটির সঙ্গে ঋণ চুক্তিতে পৌঁছাতে পারেনি পাকিস্তান গণমাধ্যম বলছে আইএমএফ এর প্রতিনিধি দলের পাকিস্তান সফরের শেষ দিন ছিল বৃহস্পতিবার তবে ঋণ নিয়ে কোনো চূড়ান্ত চুক্তিতে না পৌঁছে শুক্রবার পাকিস্তান ছাড়ছে সংস্থাটির প্রতিনিধি দল ঋণ নিয়ে কোনো চুক্তিতে না পৌঁছাতে পারলেও পূর্ব শর্ত পূরণ নিয়ে আইএমএফ এর সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির অর্থ সচিব এদিকে অর্থনৈতিক মুদ্রা রিজার্ভ 2.9 বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে বলে সতর্ক করেছে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই অবস্থার মধ্যেই ঋণ চুক্তি ভেস্তে যাওয়ায় পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সামনে আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করবে বলে মত বিশ্লেষকদের IMF এর শর্ত অনুযায়ী ভর্তুকি কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের উপর মূল্যসীমা তুলে নেওয়া সহ কর বাড়িয়েছে সাবাস সরকার হু করে বাড়ছে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম এতে চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন দেশটির সাধারণ মানুষ আফরিন মৌ সময় সংবাদ বিদেশের মাটিতে ধীরে ধীরে বাংলা বর্ণমালার চর্চা বাড়ছে বাংলাদেশীদের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রবাসী বাংলাদেশিরা মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাভাবে বাংলা ভাষাকে তুলে ধরেছেন শিবলি আল সাদিকের রিপোর্ট কর্মসংস্থান নিয়োগ ও জীবিকার তাগিদে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ধীরে ধীরে যেমন প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংখ্যা বাড়ছে তেমনি বাংলা ভাষা ও বাংলা বর্ণমালারও চর্চা বাড়ছে কিছুদিন আগেও যেখানে প্রবাসী পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের ইংরেজি শেখানোকে আধুনিকতা মনে করত সেখানে এখন শুদ্ধ বাংলা ভাষা জানা আধুনিকতার অংশ হিসেবে দেখছেন প্রবাসীরা মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা নিয়ে তারা প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে নানাভাবে বাংলাকে তুলে ধরছেন নিদারুণভাবে সারা বিশ্বের কাছে যদি আমরা এটিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে वंचित हवासी शिक्षार्थी তবে আমিরাতের বিভিন্ন শহরে প্রবাসীদের মাঝে বাংলা চর্চার উৎসাহ চোখে পড়ার মতো সংযুক্ত আরব আমিরাতে অফিস আদালতে ডকুমেন্টেস কার্যক্রমে ইংরেজি ও আরবি ভাষা ব্যবহার করা হয় আরবের বহু নাগরিক হিন্দি ও উর্দু ভাষা চর্চা করেন দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে তবে সেখানে বাংলা ভাষা চতুর্থ পর্যায়ে থাকলেও বিদেশিদের মাঝে এই ভাষার প্রচলন এখনো গড়ে ওঠেনি কমলাপুরে টার্ফ সংস্কার না করলে আগামীতে এই স্টেডিয়ামে কোনো টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে না বাফুফে সাফ অনুর্ধ বিশ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল দেখতে এসে সাফ জানিয়ে দেন কাজী সালাউদ্দিন জবাবে যুব ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল জানান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে ঢাকায় মাঠের সংকট কাটিয়ে ওঠা কঠিন এমন অবস্থায় ঝুঁকির মুখে আগামী মাস থেকে শুরু হতে যাওয়া ওয়েফার বয়সভিত্তিক নারী লীগ আলাপ করতে পারি যে এই সুযোগ সুবিধা গুলো করে মাঠ ঠিকঠাক অন্য গুলো না হলে নেক্সট ইয়ার থেকে আমরাও লিখে বলব বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামও যেহেতু কাজ চলছে আপনাদের একটু বুঝতে হবে যে বৈশ্বিক পরিস্থিতি আমাদের ইউক্রেনের যুদ্ধ সব কিছু মিলিয়ে আমাদের সব কিছুই সব কিছু একটু স্লো আমাদেরকে করতে হচ্ছে তো আশা করি আমরা যেহেতু আমাদের বাইরের স্টেডিয়ামগুলো এখন সব সব দিক দিয়ে প্রস্তুত রয়েছে আমরা আশা করি যে সেই জায়গাও তারা এই স্টেডিয়ামগুলো নিয়ে যাবে এবং খেলাগুলো নিয়ে যাবে এবং আমাদের যদি পক্ষ থেকে সেখানেও কোনো আপগ্রেডেশনের প্রয়োজন হয় সেটাও আমরা ইনশাল্লাহ করে দেবো এদিকে অনুর্ধ বিশ নারী সাফ জয়ের পর উৎসবে যোগ দিতে মাঠে ছুটে এসেছিলেন সিনিয়র সাফ জয়ী দলের ফুটবল কন্যারা ছোটদের এমন সাফল্যে তারাও গর্বিত ভবিষ্যতে এই ফুটবলাররাই জাতীয় দলে দাপট দেখাবে বলেও বিশ্বাস মারিয়া মান্ডাদের 
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেপালে একসঙ্গে সিনিয়র সাফে লড়াই করেছেন এবার অনূর্ধ্ব বিশ নারী সাফে তাদেরই সতীর্থ শামসুন নাহার জুনিয়র নেতৃত্ব দিয়েছেন তার চমৎকার নেতৃত্ব গুণে দেশের মাটিতে প্রথমবারের মতো আয়োজিত অনূর্ধ্ব বিশ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ জুনিয়রদের এমন অর্জনের দিনে মাঠে এসে আনন্দ ভাগ করে নিয়েছেন কৃষ্ণা সঞ্জিদা ও মারিয়া মান্ডারা ছোটদের এমন অর্জনে গর্বিত সিনিয়র দলের এই সদস্যরাও আজকে ফাইনাল ম্যাচে ওরা অনেক ভালো খেলেছে এবং তাদের যথেষ্ট পরিমাণে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে খেলেছে আমরা অনেক খুশি অসাধারণ ওরা অনেক ভালো খেলছে ওরা আমাদের যে একটা জয়ের ধারাবাহিকতা আসছিল সেটা বজায় রাখছে তার জন্য এদেরকে আরও অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ওরা ইনপ্রুভ করছে এবং কি ওরা দেখা দিছে যে ডে বাই ডে কীভাবে ইনপ্রুভ করে করে খেলতে হয় যে যেমন সিনিয়র টিমেও যেমনটা করা হয়েছিল যেটা আমরা করছি গেল নভেম্বরে অল্পের জন্য শিরোপা হাত ছাড়া হয়েছিল অনূর্ধ্ব পনেরো নারী সাফে এবার তাই ম্যাচ আগের দিন সতীর্থদের উজ্জীবিত করতে ক্যাম্পে ছুটে গিয়েছিলেন সিনিয়র দলের সদস্যরা শামসুন নাহারদের কি মন্ত্র দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন মারিয়ারা ওদের ম্যাচের আগের দিন আমরা সিনিয়ররা বসে ওদের সাথে কথা বলি যে আমরা নেপালে যেভাবে খেলছি আর আমরা ইসলামের প্রত্যেকটা ম্যাচ আমরা যেভাবে খেলছি তারা যেন সেভাবে খেলে দেশের মাটিতে খেলা তো তাদেরকে বলেছি যে তাদের হান্ড্রেডটা দিয়ে খেললে অবশ্যই ভালো কিছু হবে তো রেজাল্ট ভালো বের হয়েছে ভবিষ্যতে এই তারারাই সিনিয়র দলে রাজত্ব করবে এমনটাই বিশ্বাস মারিয়াদের পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা মেয়র কাপ ফুটবলের তৃতীয় আসরে এক নম্বর ওয়ার্ডকে দুই এক গোলে হারিয়ে রাউন্ড অফ সিক্সটিন নিশ্চিত করেছে দশ নম্বর ওয়ার্ড আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ার পরেও দুর্দান্ত এক কামব্যাক করে সাজ্জাদ আনোয়াররা দিনের অন্য ম্যাচে একচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডের বিপক্ষে দুই শূন্য গোলের সহজ জয় পেয়েছে ২৪ নম্বর ওয়ার্ড মেয়র কাপে দারুণ এক ম্যাচ উপহার দিল এক নম্বর আর দশ নম্বর ওয়ার্ড শেখ জামাল মাঠে আক্রমণ প্রতি আক্রমণে শুরু থেকে ছিল টান টান উত্তেজনা তবে লক্ষ্যভেদ করতে না পারায় প্রথমার্ধে গোল উদযাপনের সুযোগ পায়নি কোনো দল দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সে আক্ষেপ মেটায় এক নম্বর ওয়ার্ড যদিও বা নিজেদের রক্ষণভাগের ভুল তো ছিলই আত্মঘাতী গোলে প্রতিপক্ষকে এগিয়ে দেবার কৃতিত্বটা বেশি দশ নম্বরের এরপর ম্যাচে ফিরতে মরিয়া সাজ্জাদ হোসেনের দল দুর্দান্ত এক কাউন্টার অ্যাটাকে সমতা ফেরায় ম্যাচে ডান প্রান্ত থেকে অ্যাসিস্ট করে পর্দার আড়ালের নায়ক আনোয়ার সেই আনোয়ারের গোলেই দুই একে লিড পায় দশ নম্বর ওয়ার্ড ওয়ান টু ওয়ানে এই উইঙ্গার পরাস্ত করেন প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককেও ষোলো গোলের মুগ্ধতা ছড়িয়ে দলকে নিয়ে যান শেষ ষোলোতে প্রথম ম্যাচের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না দ্বিতীয় ম্যাচে স্পট কিকে করা গোলে শুরুতেই এগিয়ে যায় ২৪ নম্বর ওয়ার্ড ম্যাচের বাকিটা সময় একচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডকে প্রায় কোন ঠাসা করেই রাখে ২৪ নম্বর ওয়ার্ড কয়েকটা সহজ সুযোগ হাত ছাড়া না করলে ব্যবধানটা বেড়ে যেত আরো তবে শেষের দিকে আক্ষেপ মিটিয়ে ব্যবধানটা দ্বিগুণ করেন রমজান পেনাল্টি বক্সের ডান প্রান্ত থেকে করা ফাউল কিকে নাম্বার সেভেনের সাইড ভলি সোজা চলে যায় গোলে আর তাতে তার দল স্বস্তির এক জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা